வணக்கம் நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன் இது உங்கள் ராம்சன் அகாடமி ஸோ நண்பர்களே நம்ம பாருங்கள் டிஆர்பி பிஓ எக்ஸாமுக்கான டெஸ்ட் பேஸ் தாங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க நிறைய ஆத்தர்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கிராமர் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அது கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை வந்து நம்ம அமைக்கிறதுக்கும் சரி அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி இந்த ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ முதல்ல அதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையும் தெரியும் மொத்தம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தாறு லெட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வபல்ஸ் வந்து ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் ஏஇ ஐ ஓ யூ ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வவல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சனன்ஸ் சொல்லுவாங்க மற்ற இருபத்தி மற்ற இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒரு எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு எழுத்துக்கள் ஏ டு இசட் வேர்டில் இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வவல்ஸ் வேர்டு இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வார்த்தைகளையுமே உருவாகாது ஒன்று வவல்ஸ் வேர்டு இருக்கும் அப்படின்னா வவல்ஸ் சவுண்ட் அதில் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ வவல்ஸ் வேர்டோ அப்படின்னா வவல்ஸ் சவுண்டோ இருக்கோ அவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து உருவாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனோட தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் ஆங்கிலத்தோட வாக்கியங்களை அமைக்கிறதுக்கும் சரி ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் மேக் பண்ணணும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் வந்து பிரிக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் உருவாக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவுன் முதல்ல ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இருக்குதுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று நவுன் ரெண்டு ப்ரொனவுன் மூணு வேர்ப் நாலு அட்வர்ப் ஐந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போஷன் ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷன் எட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டஜெக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த எட்டு தான் வந்து ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்போ மொத்தம் பாஸ் ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எத்தனை இருக்கிட்டேன்னா எட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அதில் முதல்ல பார்க்க போகிறது பாருங்கள் நவுன் ஓகேங்களா ஸோ நவுன் Noun is a word used as the name of person, place or thing. பாருங்கள் நேமை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களுக்குமே ஒரு பேர் இருக்குங்க ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்சனை இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பேர்சனை குறிக்கிறா போல் இருக்கலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸை குறிக்கிறா போல் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு திங்ஸை குறிக்கிறா போல் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அப்போ எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த நேமை குறிக்கக்கூடியது தான் நம்ம நான் சொல்லுவோம் நே நவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் அப்படின்னா அக்பர் பிளேஸ் அப்படின்னா சென்னை திங்க் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அனிமல் டாக் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுக்கான நேமை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில இடங்களில் அதை நம்ம சப்ஜெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போ நவுன் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெயரை குறிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் நவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட் நவுன் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ரொனவுன் ஸோ ப்ரொனவுன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரிதி பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிதி பெயர் சொல் ஸோ பிரிதினா நாங்கள் பிரிதினா ஏற்கனவே இருக்கிறத காப்பி பண்ணுறது தான் நம்ம பிரிதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ப்ரொனவுன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுனுக்கு பதிலீடாக என்னதுங்க நவுனுக்கு பதிலீடாக ஓகேங்களா ஸோ நவுனுக்கு பதிலீடாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் ஒரே வேர்டில் சொன்னோன்னா ரீப்ளேஸ் ய நவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீப்ளேஸ் ய நவுன் ஸோ நவுனுக்கு பதிலாக எதாவது நம்ம வார்த்தையில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம நான் சொல்லுவோம் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்களோ ப்ரொனவுன் இஸ் எ வேர்ட் யூஸ் டு இன்ஸ்டர்ட் ஆஃப் எ நவுன் ஓகேங்களா அப்போ நவுன்களுக்கு பதிலீடாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள்
ஓகேங்களா ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது பாருங்கள் இது நேரங்களில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயலை குறிக்கிறா போலையும் இருக்கலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறா போல இருக்கலாம் நவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா போலையும் சில வேர்ப்ஸ் வந்து வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து பாருங்கள் கம் ரீட் ஸ்பீக் ரைட் அண்ட் லேர்ன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக அவங்க செயல்பாடுகளை குறிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அப்போது ஒரு பயிற்சி குறித்தா நம்ம பெயர் சொல்லணும் எப்படி சொன்னோமோ அதே போல் ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வினைச்சூல் வேர்ப் நன்னதுங்க வினைச்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதில் ஆம் ஈஸ் வாஸ் ஆர் ஹேவ் ஹேட் டூ டஸ் டிட் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப்ஸில் தான் வந்து வரும் இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இது ஒன்று ஒன்று நம்ம பார்த்து பார்த்தா இப்போ நம்ம மொத்தமாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் பார்த்துட்டு ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக நம்ம பார்க்குறப்போ அதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அதில் மெயின் வேர்ப்ஸ்னால் என்ன ஆக்சிலேட் வேர்ப்ஸ்னால் என்ன அந்த ஆக்சிலேட் வேர்ப்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அந்த ஆக்சிலேட் வேர்ப்ஸில் எது எது வரும் அதில் எது ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட்டுக்கு வரும் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போது அப்போது வேர்ப்னா என்னென்னு பார்த்தோம் வேர்ப்னா வந்து பார்த்தோன்னா வினைச்சூல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆம் ஈஸ் வாஸ் ஆர் ஹேவ் ஹேட் டூ டஸ் டிட் ஓகேங்களா இது இருக்குது இல்லைங்களா இது எதுலாம் சிங்குலருக்கு வரும் எதுலாம் ஃப்ளூரலுக்கு வரும் ஓகேங்களா எதுலாம் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வரும் எதுலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு வரும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேங்களா வேர்ப் பற்றி பார்க்குறப்ப நம்ம கண்டிப்பாக ஃபுல் எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கிறதுல எதுலாம் சிங்குலருக்கு வரும் எதுலாம் வந்து ஃப்ளூரலுக்கு வரும் எதுலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு வரும் இதெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வரக்கூடிய வேர்ப்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா சரி இப்போ வேர்ப் பார்த்துக்கோம் வேர்ப்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினைச்சூல் ஒரு செயலியை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ அதனோட தொடர்ச்சியாக நம்ம ஃபோர்த்தாக பார்க்க போகிறது அட்வோப் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதிலே வேர்ப் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துக்குது அப்போ வேர்ப் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் ஓகேங்களா அட்வோப் என்ன <laughs> காட்ட போகுது ஓகேங்களா மேம்படுத்தி காட்டதோ இல்லை விலக்கி காட்டதோ கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் வேர்ப் அனதர் அட்வர்ப் ஓகேங்களா ஸோ அப்ஜெக்டிவும் என்ன பண்ணி காட்ட போகுது இது பண்ணி காட்டலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ஜெக்டிவும் இது பண்ணி காட்டலாம் அப்ஜெக்டிவ் நான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அப்ஜெக்டிவும் டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டலாம் இல்லை நூறு அட்வர்ப்பையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்னா வேர்ப் என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி காட்டலாம் அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட்வர்ப் வினை உரிச்சோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி கிளவர்லி குயிக்லி குவைட் பாசிபிள் நெவர் ஆஃப்டன் ஓகேங்களா ஸோ பாசிபிளி ஓகே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னதுங்க அட்வர்ப்ஸ் என்னதுங்க வேர்பை டெஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லக்கூடிய தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட்வர்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ராம் இஸ் புவர் ஸோ ராம் வந்து புவர் ரொம்ப ஏழ்மையான தான் இருக்கான் ஓகேங்களா ராம் இஸ் புவர் இது வந்து ஏழ்மையான தான் இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதே போல் இப்போ பாருங்கள் ராம் இஸ் குட் பாய் ஓகேங்களா ராம் இஸ் குட் பாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ராம் இஸ் ராம் இஸ் ரேன் குயிக்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதில் ரெண்டுத்துலேயும் பாருங்கள் இப்போ ராம் இஸ் குட் பாய் அப்படின்றது யாரை குறிக்குதுறான்னா ராமை குறிக்குது ராம் ரேன் குயிக்லி அப்போ இங்கே ராம் வந்து என்ன பண்ணுறான் குயிக்காக ஓடுறான் ஓகேவா அவன் ஓடுறான்றதே ஒரு செயல் தான் புரியுதுங்களா ஓடுறான்றதே ஒரு செயல் தான் அவன் எப்படி ஓடுறானா குயிக்காக ஓடுறான் அப்போ அந்த ஓடுறத்தையே என்ன பண்ணுது இன்னும் கொஞ்சம் விலைக்கு மேம்படுத்தி சொல்லுது இப்போ ராம் வந்து வேகமாக ஓடுறான்பா அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா அது தாங்க அட்வர்ப் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு வேர்பை மிகப்படுத்தி சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்வர்ப்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் த வேர்ட் இஸ் எ வேர்ட் தட் டெஸ்கிரைப் ஏ மாடிஃபை நவுன் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் ஒரு வேர்பை மிகப்படுத்தி சொன்னால் அதை நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம்
குட் பாய் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ பாருங்கள் இந்த குட் பாய் அப்படின்றது யாரை குறிக்குது ராமை குறிக்குது ராமன்றது எது நவுன் ஏன்னா அது ஒரு பெயர் சொல் நவுன் அப்போ ராமம் வந்து நல்ல பையன் பார்க்கும் அப்படின்னு ஒரு நவுனை மிகைப்படுத்தி சொல்கிறதுனால இது என்னதுங்க அப்ஜெக்டிவ் நம்ம அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் ராம் இஸ் ராம் ரன் குயிக்லி ஓகேங்களா அப்போ ராம் என்ன பண்ணிட்டான் வேகமாக ஓடிட்டான் அப்படின்னு அந்த ஓடின செயல்பாடை குறிக்கிறதுனால அது அட்வர்பு இங்கே ராமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பையன் அப்படின்னு நவுனை குறிக்கிறதுனால இது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு நவுனை மேம்படுத்தி சொன்னால் அது அப்ஜெக்டிவ் ஒரு வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொன்னால் அது வந்து அட்வர்பு ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்துங்க ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ ப்ரிப்போசிஷனை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் வேர்ட் பிளேஸ்டு பிஃபோர் வித் எ நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் டு ஷோ த ரிலேஷன் ஆஃப் த நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் இங்கே ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னா என்னடானா நவுனாக கூட வந்து ஓகேங்களா ஸோ பிளேஸ்டு பிஃபோர் வித் த நவுன் ப்ரொனவுன் நவுன் ப்ரொனவுனாக கூட வந்து அந்த நவுனுக்கான ரிலேஷன் ரவுன் நவுன் வந்து என்ன சொல்லுது நவுன் வந்து எந்த இடத்து இருக்கு நவுன் நவுனுக்கான ரீசன் என்ன ரவுன் வந்து தெளிவாக அதனோட இது இடத்த குறிப்பிடுறது தான் இப்படி சொல்லணும் இதாங்க நவுனோட அந்த இடத்த ஓகேங்களா அதனோட இடத்த தெளிவாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறது தான் எதனோட வேலை இடம்னா இந்த ப்ரிப்போஷனோட வேலை ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டீப்பாக பார்க்குறப்ப இன்னும் ஒன்று ஒன்றும் பொறுமையாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இன் ஆஃப் அட் அன் ஆன் பை ஃபார் ஃப்ரம் அவுட் டு அப் வித் அபவுட் இன் டு இது எல்லாமே ப்ரிப்போஷன்ஸ் வேர்டு ஓகேங்களா நான் ப்ரிப்போஷன் பற்றி பார்க்குறப்போ அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படி தான் ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லுவேன் ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல ப்ரிப்போஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த பால் இந் த பாக்ஸ் த பால் இந்த பாக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் த பால் அப்படின்றது என்னதுங்க நவுன் இல்லையா இப்போ இந்த பால் எங்கே இருக்குதான் இன் த பாக்ஸ் பாக்ஸில் இருக்குங்க ஓகேங்களா இந்த இன்ற வேர்டு என்ன குறிக்குது உள்ளே அப்போ பால் எங்கே இருக்கு பாக்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கு அப்போ பாருங்கள் அந்த நவனோட இடத்த குறிப்பிட்டு கரெக்டாக சொல்லுது ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம நான் சொல்லுவோம் ப்ரிப்போசிஷன் வேர்ட்ஸ் அப்போ அதே போல் இந்த வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ஒரு ஒரு இடத்த போடுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மீனிங் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை பை நம்ம ஒரு இடத்த யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ராவணா கில்டு பை ராமா ஓகேங்களா ராவணன் ராமனால் கொல்லப்பட்டான் ஸோ இந்தமாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா அப்போ ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நவுனோட குறிப்பிட்ட இடத்த குறிப்பிட்டு தெளிவாக சொல்ல போகுது ஓகேங்களா சரி அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜெக்ஷன் இஸ் அ வேர்டு யூஸ்டு டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் ஆர் சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு வேர்டை ஜாயின் பண்ண வைக்கிறதோ அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ண வைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கன்ஜெக்ஷன் ஸோ கன்ஜெக்ஷன்னா கனெக்ட் பண்ணுற போகுது அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக முடிச்சோம் கன்ஜெக்ஷன் என்னதுங்க கனெக்ஷன் அதாவது இணைப்பு சொல் கன்ஜெக்ஷன் என்னதுங்க இணைப்பு சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரிப்போசிஷன்னா முன்னிடை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு சொல் ஸோ இணைப்பு சொல்ன்ற வார்த்தையில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு வேர்டையோ அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸே என்ன பண்ண போகுது இது இணைக்க போகுது ஓகேங்களா அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அதை இணைப்பு சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் அண்ட் பட் பிகாஸ் ஆர் ஸோ ஸ்டில் இஃப் ஆஸ் பிஃபோர் தோ நெய்தர் நார் ஸோ தட் எய்தர் ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த நெய்தர் நார் எய்தர் ஆர் இதில் வந்து கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை தனியாக பார்க்குறப்ப கன்ஜெக்ஷன் பற்றி தனியாக பார்க்குறப்ப அதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக கிளியராகவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ கன்ஜெக்ஷனாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா அப்போ ஒரு வேர்டையோ ஒரு சென்டென்ஸ் என்ன பண்ண போகுது ஜாயின் பண்ண போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ராம் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் அங்கே சொல்லியிருப்பேன் ராம் இஸ் புவர் பட் ஈஸ் ஆனஸ்ட் எனக்கு பொறுமையாக எழுதுகிறேன் ராம் ராம் ஈஸ் புவர் பட் ஈஸ் ஆனஸ்ட் ஈஸ் ஆனஸ்ட் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ராம் வந்து என்னவாக இருக்கான் ஏழ்மையானவனாக இருக்கான் ஒரு சென்டென்ஸ் ஈஸ் ஆனஸ்ட் ஆனால் என்னவாக இருக்கான் நேர்மையானவனாக இருக்கான் அப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டுன்ற வேடு போகிறதுனால இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் ஒன்றா கனெக்ட் ஆகுது பாருங்கள் இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கமா போட்டிருப்போம் கமா போட்டால் ராம் ஈஸ்
மற்றும் என்ன பண்ணா டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணா ரூம்குள்ள வந்தது மட்டும் இல்லாம டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணா அப்புறம் ரெண்டுமே வேற வேற சென்டென்ஸ் அந்த தரம் ஒரு கன்ஜெக்ஷன் வேடு போறதுனால என்னவா மாறுதுங்க ஒரே சென்டென்ஸா அது மாறுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்ப்போம் அப்போ கன்ஜெக்ஷன் என்னன்னா கனெக்டிங் வேர்ட் இணைப்பு சூல் ரெண்டு என்ன பண்ண போகுது இணைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு வேர்டையோ அல்லது ரெண்டு சென்டென்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் பாருங்க இன்டர்ஜெக்ஷன் ஓகேங்களா இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா வியப்படை சூல் வியப்பு சூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதிர்பாராத நேரங்களில் சடனாக சில ஃபீலிங்ஸ் வரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஸ் எ வேர்டு விச் எக்ஸ்ப்ளோர் சம் சடன் ஃபீலிங் திடீர்னு போயினா இருப்போம் ஏதோ ஒரு கிளியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அடிபட்டு இருந்துட்டுருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு உயிரினம் அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லை ஏன்னோ ஒரு உயிரினம் வந்து அங்கே அடிபட்டு இருக்கும் அவனை பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு சடனாக ஒரு ஃபீலிங் அடரா பாவம்டா கஷ்டப்படுது அப்படின்னு இல்லை திடீர்னு நம்ம அதிச்சா வர அவ்வளோ என்ன சம்பவம் நடக்கும் ஐயோ இன்னும் அப்படியே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதிச்சாவோம் அப்போ அந்த சடனாக வரக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்கில் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேர்ட்ஸாக சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸாக நம்ம என்னால் சொல்லுவோம் இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அழகாயிஷ் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வா வாவுனா என்ன சொல்லுவோம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறப்ப வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அரா அரானா ஐயோ அரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஓ அடுத்து ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஹா அடுத்து ஹச் அடுத்து ப்ராவோ ஓகேங்களா இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் போயிடும் அதாவது இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பாருங்கள் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எயிட்டு பார்த்துருக்கோம் நவுன் நவுன் என்னான்னு பார்த்தோம் ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக வந்திருக்கும் அது வந்து ஒரு பிளேஸாக இருக்கலாம் பர்சனாக இருக்கலாம் திங்காக இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம ப்ரொனவுன் பார்த்தோம் பிரிதி பேச்சு நவுனுக்கு பதிலீடாக ரீப்ளேஸ் ஏ நவுன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்த்தது வேப் பார்த்தோம் வேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷனே ஒரு ஸ்டேட் ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கும் அடுத்து அட்வர்ப் பார்த்தோம் வேர்பை டெஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லக்கூடியது தான் அட்வர்ப் பார்த்தோம் அடுத்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நவுனை டெஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்கிறது தான் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ப்ரிப்போஷன் ஸோ ப்ரிப்போஷனை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போஷன் வந்து என்னதுங்க இது வந்து ஒரு முன்னிடை சொல் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிப்போஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகுது அந்த குறிப்பிட்ட இடம் ஸோ ந நவுனையும் மற்ற இதுவரை என்ன பண்ண போகுது லிங்க் பண்ண போகுது லிங்க் பண்ணி அதனோட இடத்த வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்போஷன் ஓகேங்களா அடுத்து கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜெக்ஷனாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு வேர்டையோ அல்லது ரெண்டு சென்டென்ஸையோ இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கன்ஜெக்ஷன் இணைப்பு சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இன்டர்ஜெக்ஷன் ஸோ இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வரக்கூடிய ஃபீலிங்கில் எக்ஸ்ப்ரஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த எட்டு தான் ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தனித்தனியாக நோட் டீப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் நம்ம வியூ எக்ஸாம்க்கான இங்கிலீஷ் நான் கண்டிப்பாக நடத்திடும் நான் சொன்னால் நடத்தி கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதே போல் சைக்காலஜி நான் நடத்தி கொடுத்துட்றேன் ஸோ டெஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக வைப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் படிச்சுட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஆனால் புதுசாக வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பார்த்துட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் அப்படின்றத கொடுத்து வச்சுங்க நம்ம டெஸ்ட் குரூப் தனியாக வச்சுருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த லிங்கில் போய் டெஸ்ட் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க தேங்க்யூ கைஸ் அ